好，西拜会正式的登场了。经历了四个多小时的时间哦，他们在旧金山的湾区这个费罗利庄园进行了会晤，也是暌违一年之后首次的见面。上次也是在这个 APEC 峰会上头嘛。那在今天的台湾时间凌晨三点举行，到台湾时间的早上七点半正式结束四个多小时的这一场拜席峰会。那双方呢开场白都是在讲说，两国不能再发生冲突啊，所以大家都有这样子的共识哦。那会谈的议题也包含了全球双边，还有台湾。那最重要的就是要缓解一下现在目前中美紧张的关系哦。那我们看到，其实这一次习近平啊、哦，也是呃特别的有一些迎接这个。这个呃，应该是说拜登迎接习近平。我们看这个画面，拜登亲自迎接习近平，然后再到这个习拜的会谈，然后会后呢，两个人还一起在这个费罗利庄园这个一同散步，最后再亲自送这个习近平离开，也展现了啊，两个人这一次哦，的确会谈传达出一些友好的关系啊。所以拜登一直强调说有实质性的现。的进展，那我们来看一下，这其实有分两阶段的峰会哦。第一阶段的峰会规模比较大哦，包含了这个有商界的代表，比方说这个文文涛，还有这一个应该是说财政部方面的一个代表啦，还有这个雷蒙多、叶伦。那我们看看这个，其实双方哦，这个坐的位置当然是对等的而坐、哦。习近平对上了拜登，然后王毅跟布林肯，然后王文涛跟雷蒙多坐在正对面哦。另外就是蔡奇啊，还有很难得他。带了他自己的这个呃，等于说文胆，这个江金泉也一起到了现场去哦。那第二阶段的工作午夜，呃，就比较人数少了一点。拜登和布林肯、苏利文，那中方的话是习近平、王毅跟蔡奇哦，双方的碰面。那人家问到这个拜登说：“哎，这个谈判的进度怎么样？”拜登竖起了大拇指啊，这个给记者拍摄说：“很好。”所以是不是代表说中美之间有一些缓和的讯号？那我们来看一下哦。在会谈当中，现在释放出来的消息，拜登所说的，他说跟习近平认识已久，我们的会面一直是坦诚、直接而有益的，但意见不一定一致，这一点一点都不意外。那最重要的是，你和我领导者之间哦，能够清楚地了解彼此，我们必须要确保竞争。不会变成冲突。那这个习近平提到的是说，中美不打交道是不行的，冲突对抗的后果，其实双方就是中美不会只有一方受害呀、啊，双方都没有办法承受哦，所以一定要可以超越分歧，找到两个大国的正确相处之道。甚至又再提到了这一句话。地球够大，容得下中美两国彼此转过身去都不是好选项。那他也提到啦，其实中国没有超越或取代美国的规划，美国也不要打压、遏制中国这种打算哦。那还有一个温馨时刻、哦，其实这样看一看，习近平跟这个拜登碰面啊，两个人在旁边场边的时候哦，拜登还拿起了手机说：“哎。”这个手机里面这个照片，你认识这个年轻人吗？结果是谁呀、啊？是习近平三十八年前的年轻照片哦。拜登竟然存在他的手机里头，还这样跟这个这个习近平讲了一下，感觉好像要拉近两个人的距离。那但是呢，真的是如此吗？你看看这个会后哦，拜登的态度又被人家讲说，哎，是不是有一点小小的转变呢？因为在这个两个半小时结束之后。拜登先是在这个 X 上面讲说，哎，他相当重视今天跟习近平的会谈，认为两个领导人都能够清楚理解对方。那但是记者问他哦，就说，哎，那既然关系这个聊得那么好嘛，你是否还会像过去那样称呼习近平为独裁者？拜登倒是没有要改变这个称呼的意思哦，他说他就是独裁者，括号这样子讲。他说：“我的意思是，他是一个独裁者，因为他管理的是一个共产主义的国家、哦、那另外，中方呢也透过新华社发表了大陆的官媒，新华社有评论的文章说，中美各自的成功是彼此的机遇、哦、中美的关系的前途是光明的，元首外交是中美关系的指南针。”定心盘，所以现在中美各界跟国际社会对于两国元首在旧金山的会晤、啊、都是期待的，中方是给予肯定，但是这个拜登这个独裁者一说，会不会又让这个双方和缓的关系又出现一些些的变化呢？那我们看一下，中美双方的军事也出现了解冻的讯号。央视有报道说，现在中国、美国同意恢复两国的高层沟通哦，那也会加强这个各领域的对话。未来会在平等、尊重的基础上来会这个恢复两国高层的沟通，还有工作的会晤。
，中美的海上军事安全的咨询机制的会议啊，也会再度展开。那再来，这个习近平在跟拜登见完面之后，另外一个重头戏就是要跟呃美国的商界代表、一些企业高层、非常重要的一些企业哦来见面，有这个晚宴。那晚宴的正式名单里面呢，也包含了像是马斯克等人哦，也都出现，还有艾克森美孚的这个执行长伍兹，还有微软的行政总裁这个纳拉德纳纳德拉。也都出席了，所以我们看到这个哥大的学者萨克斯啊，他就讲说，其实美国如果发动经济战，试图来遏制中国，这个想法造成了这样的紧张局势哦，其实是很可怕而且很幼稚的想法，中美双方是没有办法脱钩的呀。我们来问一下杨老师的看法。我的感觉，在这一次的这个西拜会哈，是重返了巴厘岛，也通向了旧金山，那但是两国的态度、啊。有很大的差别，我觉得北京这边，习近平这边，其实在谈两国的相处之道，啊，两国的相处之道，而且从战略全面啊，以及方向性，就未来的这个方向，谈到就是说，你到底是要加强彼此之间的合作，还是要采取这种零和式的这种竞争跟对抗，其实很清楚。嗯，但在拜登这边呢，我的感觉他的发言。其实只是一个短短期操控，也就是一种管这种所谓的这种管控竞争的这个态度。为什么？因为拜登现在马上明年要面临到他的总统大选，不太有利的总统大选。同时，在乌克兰到加沙战争越来越就是说深刻被牵制住，那他的军力必须要部署在那边。他当然不希望在亚洲这边任何的这种冲突或事件的发生。那因此呢？他必须要更专注于在他自己的这个选举，他希望这个全世界最重要的这个这一组两国关系哈，中美关系能够比较平稳。因为这一年因为气球事件，拜登花了半年的时间，从四月、七月，然后呢，一直到就是九月，各个他的这个高官都去北京。那中国大陆北京呢，他只用了半个月的时间来去回应。王毅是在十月二十六号，然后呢？何立峰是在十一月八号到华盛顿，就敲定了这个习拜会。所以，呃，看起来基本上，如果我们从后来他在就是那个呃民间的这个会议当中谈到的，你知道他怎么说？他说：“中国已经准备成为美国的合作伙伴与朋友。”嗯，好，他这个话为什么直接跟拜登讲？对不对？为什么呢？因为他过去这段时间呢，他很清楚。他说：“中美关系的基础在民间，因为他知道拜登华华盛顿那边呢，固定思维，我们刚才也讲了嘛，就只是在做眼前的管控这个冲突，不要激化变成战争，影响到他现在的这个选举或者是其他的这些部署。那他真的不认为中美之间的关系可以有怎么样的绝对的改善？这个世界真的很大，但是呢，只能容下美国。”哦，我觉得拜登真的是这么认为。可是呢，他对这些企业主管就说，这个其实中美的大门不应该关上啊，国际之间需要中美的合作。然后呢，中国大陆从来不干涉美国内政，也不读美国书，也无意取代美国。这个说法当然我们听过很多次哈。对华盛顿这些媒体跟政治精英呢，真的就像右边听进去，左边跑出来一样。他因为没有出现那个关键字，他的关键字，比如说啊，台湾。啊，比如说这个呃，这一次提到的占这个呃所谓的军事高层对话，这些关键字出现的时候，美国的媒体跟政治人物哎才会醒来，嗯啊，否则的话，他很固定的这些观念认为中美的对抗其实是休息底德陷阱，这个挡不住的一个大的趋势。那当然，他要从各个方面来去做压制中国，而他过去的压制的作为关税到科技战，这一次。连谈都没有谈，当然也都不会改变。嗯，好，请教郑元哥。每一种外交的活动，经常会有仪式性的方法，要对外释放、释放出某一些讯息。那这一次的习拜会，两个人散步啦，然后相互迎接啦，然后一起开会啦，等等。到目前为止，我们看到的都是拜登怎么讲，美国媒体怎么报道，美国媒体怎么转述啊？习近平在会议中讲的话。那大陆的官方的媒体讲的是四平八稳，嗯，好像在念一卷这个啊、呃、宣告后的文稿一样，嗯，你很难看得出其中的情感跟情绪。
那这里面表示拜登已经拿到他所要的啊，包括军事各个阶级的一个会谈跟沟通的机制、嗯。那很可能为什么要找叶伦坐在上座，还有找中国财政部长兰佛安坐在上座？大概呃，卖公债谈的差不多了吧？啊、哦，所以对于拜登他拿到他所要的，那现在就是说，那习近平拿到。他中国该要些什么东西？目前并没有任何讯息的透露。嗯，也许就会诚如这个我们这个杨教授讲的，哎，可能会不会固态互盟？就像在巴厘岛讲完了以后，刚刚讲完了、啊，转头就不算数了。那会不会有类似的这种情形？我们可能还在观察，一个位才知道。但是对于这个美国的企业界来讲，他们已经等不及了，因为不要讲别人了、啊，光一个呃，那 Nvidia。啊，它因为中美的关系，它的损失就非常的庞大，何况这些都全球性的企业，它对于跟中国的关系该怎么维持，地缘政治的干扰会有多大，该怎么来避免？他们每一个人啊，都非常的忧心，所以他们也当然希望说能够亲口听习近平讲些什么话，所以门票才卖的那么样的畅销。嗯，这个不是说你有钱就可以买到门票，嗯、那个资格可能也是经过三番两次的一个审查。要不然的话，如果光这个价钱，我想赖清德应该会急着去买一张跟习近平吃晚饭。嗯，整体来讲，呃，习近平也 pass 的一个讯息到台湾，就是说，哎、呃，他并没没有看到底下人有给他计划，要二零，呃，二七二零三五要武力统一台湾。那这样子的绿营的媒体，包括赖清德就可以讲，你看我备战，让习近平不敢来打了啊，我已经足够了。那习近平就放弃了武力侵台的念头啊！你们国民党讲啊，为战争与和平的议题，你们是在骗老百姓，你们在恐吓老百姓。他又可以很多文章可以做了哈、哦，这是预料中的事。不过整体来讲，中美关系能够维持一个相当程度的稳定，对台湾是好的。嗯，但是如果反而被啊台独人士把它当做说，哎，是他们创造出来的空间，那我觉得他们就想太多了。嗯，好，请教将军。呃，我觉得中美这次这个习拜会，就是我们在标题上面写的，这个重点是在这两个字，就是地球够大，容不下中美两国、嗯。我觉得就是重点在这这个标题。为什么我这样讲呢？因为东方跟西方的思想是不一样的。对，西方他思想就是刚刚杨教授所讲的，修习礼德陷阱。对，什么叫修习礼德陷阱呢？就是西方认为说，你一个新兴的强权起来以后。挑战既有的强权来讲的话，他一定会把它打倒。对，就是世界上面只能有一个强权，不能容许第二个强权出现。嗯，那他们验证历史上面说，总共有十六次这种就新兴强权要挑战旧有的强权，十六次里面有十二次发生战争，这是西方的观念。他一直认为说，就我就是要把你中国打下去，我不把你打下去，将来你一定会赢过我。这是西方的思想，他的军事思想是这种观念。那东方来讲，就是重点就是这个习近平所讲的，说地球够大。融入下中美两国，我们两个不需要在，就是你你可以保有你的强权，我也是一个强权，我们可以共同拥有地球，这个不需要说是用兵戎战争的方式来解决。但是我们这次看习拜会哦，我们大家都大家当抱了很多乐观的这种方法呃角度来看这件事情，可是我个人来讲，其实我不认为说会有很大的成就。我们讲就是现在讲的是两国在军事这方面。其实重点中的重点就是军事嘛，会不会打仗，其实最重点的。其实我们看他虽然说，呃，我们标题虽然说，呃，两国来讲的话，有恢有解冻，军事方面有解冻的一个情形。但是就在今天，就印尼的雅加达的一个东协的防长会议里面，其实两个国家还在彼此使一些小动作较劲。就是这个美国的国防部长这个奥斯汀，他去参加这个会议，他期原来他期待。跟中国相对的一个军事的一个阶层来做一个面对面的一个沟通，可是中国来讲的话，这是派去的就是一个中将、副副参谋长，叫什么名字？叫景建峰，他只派这种阶层去。虽然说中将，那奥斯汀也就拿下说，我不跟中国中国的军事的这种防长代表来做一个见面的会谈。他所以可见的说，在东协这种很好一个机遇之下，双方来讲的话，你国防部长来，他就。中国来讲，就是只派一个中将去，双方还是没有见到面。那所以军事来讲的话，你说沟通来讲，我觉得这很难。就像我刚刚前一节所讲的，如果军事上面不互相沟通，没有很密切一个沟通来讲，很可能双方一个解读错误。就像是北韩那件事情，如果万一一个解读错误来讲的话，双方就很可能发生战争。尤其是如果说川普这个疯子在当美国总统的话，他做一些动作出来，可能会引起中国的一些解读错误，那就非常非常的危险。
。嗯，好，我们先休息一下，广告之后马上回来。好，来看一下目前以巴战争的最新状况。以色列现在职工医院说哈马斯藏在这里哦，这是根据 BBC 报道，他说以军哦，其实他们在院内搜索了每个房间，还质问病患跟医疗人员，并且命令男子到这个院区的户外集中。加萨的官员就讲说哦，其实现在战车都已经开到院区里头，急诊室还有接待大楼里面就有数十名的士兵跟突击队员。那以军就公布了画面啊，他就说哦，在这个西法医院。院里面有步枪、手榴弹。他说，在这个西法医院里面查获了这些他们用的这个武器、军器哦。但哈马斯就反驳，就讲说这根本是谎言啊，廉价宣传，这只是为了要摧毁加萨卫生系统，你在找借口而已哦。那事实上，他们其实根据 N C C N N 哦转述乙方的消息，说乙军其实还没有找到人质，就在西法医院的任何迹象，而且医疗大楼里面的内部搜寻仍然正在继续当中哦。那以色列。硬说这个医院是哈马斯的军事基地，可是现在却找不到任何哈马斯的相关人质啊！就连这个耶路撒冷邮报也对此提出质疑哦，表示说这相关的讯息哦。并非确凿的证据，因为以色列展示出来的这些所谓哈马斯的武器啊、军事装备啊，或是情报的技术哦，那这其实是以军他们。呃，清晨开始在西法医院里面搜寻超过十八个小时发现的，但是呢，乙方的媒体他们发稿的时候，他们说以军调查的结果与前几天在这个兰蒂西医院发现的这些大量爆裂物，还有这种先进武器啊，其实并不属于同一个级别的铁证呢、哦，也就是连以色列媒体都在质疑这样的一个说法。那拜登的话，现在感觉上面有一点两头烧啊、哦，因为面对到纳坦雅胡，呃，这个其实。舆论的压力非常的大。那白宫首次发声说，其实不希望看到在医院发生这样子的一个交火的情况哦。他说，仍然认为乙方不应该袭击加萨的医院，不应该让平民卷入这一场战火当中。可是，美国讲归讲，以色列是不是不听哦？那美国现在有一个最新的民调出来，根据路透社的最新民调，他们说有八百分之六十八的受访者说他们。同意以色列应该下令停火，或者是设法协商。那甚至在 TikTok 上面，很多年轻人也是就是支持巴勒斯坦。那他们讲说，哦，这个是因为演算法呀，所以大家会看到这相关的内容，并不是说 TikTok 有是相对应的一个立场站在哪一边哦。那事实上。世界各国现在都在替这个加萨的人民在发声哦，那连以色列自己本身对于纳坦雅胡都开始有一些质疑的声音出来。信任纳坦雅胡的以色列人现在只剩百分之四啊，甚至不到百分之四以下哦。那大家反而比较相信这个哈加里少将哦，所以形成强烈的对比，他的支持度高达百分之七十三。那看起来这个对于。呃，支持以色列的国家来说，现在也面临到一些国内质疑的声浪，比方说像是杜鲁道，他在餐厅用餐的时候就被巴勒斯坦的支持者当面怒斥。我们来听一听。Shame on you! You have blood on your hands! You have blood on your hands! You have blood on your hands! Peace fire now! You fund genocide just to look. Look at us! Look at us! Just to look. Fire now! Cease fire now! Cease fire now! 对，所以是不是因为这样子激烈的一些声浪哦，所以杜鲁道也开始哎态度有点转变了。他现在开始就说，呃，希望这个以色列能够停止在加萨这边杀害儿童。你来听一下。I urge the government of Israel to exercise maximum restraint. The world is watching. On TV, on social media, we're hearing the testimonies of doctors, family members, survivors, kids who've lost their parents. The world is witnessing this. 好，另外呢，这个大坦雅胡、哦，他现在对外的讲法都是说，哎，我们以色列不是针对平民啊，不是故意的、哦。那哈马斯是斩首，然后焚烧、屠杀平民之后，我们才有这些相关的动作。可是你看，现在连这个西班牙的代理首相哦，也在讲说。
，希望以色列结束滥杀的行为哦。这个是滥杀巴勒斯坦人呐、啊。法新社也提到说，这个十月七号以巴冲突爆发以来哦，这个是西班牙的带领首相哦，对于以色列最尖锐的一个批评。那连联合国的安理会现在也通过决议了，要求现在以巴人道暂停，然后呢，能够援助加萨，因为现在很难以援助加萨，因为以色列的这种轰炸都没有停止哦，他们现在要强硬的手段要。求以色列要来暂停，那连埃尔多安也是不断的在骂以色列，骂好好几天了。他讲说，简直是个恐怖主义的国家。这个首先我们来问一下杨老师。到昨天为止哦，那加沙这边公布的数字已经有一万一千四百二十三位平民死亡，而这里面儿童已经接近五千人啊，而且在现在这几天呢，儿童的死亡的数字的比例比较高，为什么？因为在受伤有将近三万人当中，也有四成到五成主要都是儿童。然后呢，因为医疗缺水、缺电、缺能源，都不能够开刀，没有这种止痛、麻醉的药，所以呢，疾病啊以及饮水的问题，造成就是水的资源的污染，所以开始在扩散。那当然，医疗情况之下，这些伤患可能第一时间他们的这个就是生命会受到冲击。我觉得接下来，也许你不会看到在刚开始的时候这种轰击、这种空炸，但是呢，在街道上的这些可能开始展开的城镇战，以及在医院里面死亡的人数，当然会更多。而在这个就是医院当中所呈现的这些证据，我们不知道真假，但我觉得这些证据看起来太干净了。好，难道他还清洗过吗？是不是？哦，然后呢？但不管怎么样，这个医院是你杀了两百个儿，这里面包含儿童两百人之后才去占领的。那这个是这不是自卫权？这已经某种程度是一种不顾一切的这种报复式的屠杀。不管，而且不要说他是在你国内的占领哦，从美以色列的法律而言，在你国内的占领的区域哦。所以呢，这现在我们看到，就西方的媒体也开始采，就是说站跟年轻人站在一起。然后呢，拜登今天就在习拜会的时候的这个记者会，到后来媒体就这个楼歪了，都在问就是以色列的问题。嗯、拜登讲了两点，他说占领加沙是一个错误，嗯，哦，然后呢，只有两国方案才是一个答案，嗯，我觉得他这个立场现在已经慢慢出来，可是他还是支持以色列的自卫权，这是不对的，嗯，哦，那他就说哈马斯又再次的威胁说要再一次的发动攻击。那你不能用这个东西来去让以色列继续屠杀平民啊，对不对？那我们看到另外一个好的转线，就是也是昨天联合国安理会，在中国作为安理会的轮值主席情况之下，一个小小的岛国叫做马耳他岛，他一个提案通过了，嗯，哦，他希望达成人道暂停，不是停火，不是 cease cease fire， 不是停火，这叫做 pause。那这个一直是美国在希望能够通过的。得到了十二个国家，包含中国大陆、日本、法国的这个同意，但是美国、英国、俄罗斯弃权。那所以呢，十二票没有否决权的情况之下，这个决议通过了。那可是这个决议通过，它没有执行力，也就是说，它现在变成只是一个安理会这边要求以色列要采取人道暂停。那以色列可以说，我也暂停啊，我暂停了，每天暂停四个小时啊。那因此呢，这个解读其实效益又开始受到影响。我觉得加沙的形势哦，会越演越烈的。嗯，好，请教将军。哎，这场战争从这个十月二十七号以色列正式这个以陆军对加沙市区开始发动攻击到今天为止，概约三个礼拜。其实我个人的观察，我觉得这场战争大概已经接近尾声了。这个哈马斯的抵抗，生涯一些只是零星的反抗而已，已经完全没有那种有组织的抵抗，或者他以前所要依靠的，所以我们经常听到的坑道战。或承认的，在这方面，经过这次以色列的这种呃全部以大火力的轰击之后，我想说这场战争大概目前已经告一段落了，地面作战了，已经接近尾声。后续来讲就是怎么样政治处理这个地区的问题。那我个人认为说是，哎、呃，拜登现在或者是布林肯都讲了，就是说这个地方你不能去占领加沙，因为他们认为说你占领加沙以后，你就会对这个地方以这种不人道甚至于屠城的手段来对。对付巴勒斯坦的人民，可是我们现在所看到，不管纳坦雅胡或者是谁，他都讲一句话，他说他们要治理加沙地区，他负责加沙永远的
这个安全管理。那言下之意就是他要治理加沙，要加治治理加沙这块地方。那其实用的词句是比较缓和的词句啊，但是换句话说，你将来这个我们在这边住在加沙的巴勒斯坦的人民来讲的话，他会过什么样子？其实不是我们所能想象。第二个让我感到很难过的一件事情，就全世界现在包括。这个阿拉伯世界穆斯林这些国家来讲的话，大概都是只有嘴巴上人在讲话，然后甚至于伊朗大概也就提供他那些这个所谓真主党啊，或者是胡塞组织一些火力来讲，做一些骚扰式的这种攻击。但事实上，并没有任何一个国家能够真正做出有力的一些这个对以色列实施一些制裁，不管是严重的到军事的呃自卫攻击，或者是说经济方面的制裁，完全都看不到，都是只有嘴巴在讲。从土耳其埃尔多安也是只有在骂而已，嗯，对不对？这个伊朗来讲，他说他不会军事介入，对不对？好，那胡塞组织他打了几颗飞弹，也全部被拦截下来了。那美国跟欧洲这些国家，虽然说民众的百姓基于人道立场已经极力在呼吁，可是对于这些政客来讲，他们根本听不进去。因为以色列来讲的话，其实他有很强的，我们必须来讲，在全世界，包括我们自己台湾在内。对于以色列很多在经济科技上面都有很多的依赖跟资源，因为以色列老实说，它是一个很创新的一个科技国家。像我们呃台湾来讲的话，最早的时候就跟以色列买这个加百利飞弹，我们自己研发出雄风飞弹，都是跟以色列来买的。那不管它，所以它在创新或各方面来讲的话，有这种能力，你是全世界这些政治政治领袖来讲，其实他们不太敢得罪以色列，尤其在金融界方面来讲，更是不敢如此。所以，我们后续来讲的话，光这些人道，我们实在是很很难去想象说，呃，后的这个巴勒斯坦人民会过什么样的日子。嗯，好，请教郑源哥。我同意刚才李将军的一个判断啊，这个这场以巴战争的地面战争已经结束了，啊，还现在还在说啊，哈马斯会做呃这个第二次的反攻。我觉得根本是编造了谎言，这是给以色列哈一个部署大军啊做更多的军事活动的一个理由。因为不管从任何一个角度，哈马斯已经失去了战斗能力了。这个时候去编造这种哈马斯会有第二次进攻的理由，应该是错的。接下来啦，都是在做人质谈判，很明显的就是现在哈马斯手中握有一些人质来跟以色列做谈判，两方面价码没谈好。哎，不晓得谈到什么时候，但是在这种处在谈判人质的状况底下，呃，国际社会要求以色列让人道救援物物资进入加沙，这是合情合理的。当然，现在以色列也相拼命要摆脱他们国际战争法上的责任，因为国际战争法规定就是说，任何军事行动不可以攻击学校、教堂、学校啊、哦、医院都不能攻击。但是现在以色列要证实一件事情，因为国际战争法也有规定。如果你这些这些地方啊有军事设施，当然它没有规定的很清楚，有军事设施或武器的话，就可以怎么样排除这个国际战争法的责任。所以以色列拼命在找，告诉你说这里有这个有那个，他就想要排除这样的一个责任啊。但是这个不是一个真正的大局，真正大局是现在大家希望早点停火啊，早点让这个呃救援物资啊能够进入加沙走廊。那在这个状况底下，以色列即使面对这个这么大的一个国际压力，可是不要紧啊，一个美国不点头，啊，给以色列施加更大的压力，那以色列当然会有恃无恐啊。嗯、虽然说不杜鲁道哈已经转向了，可是不要忘记德国没有转向。肖兹在呃上个礼拜仍然提到说，这个他反对啊这个以色列停火，因为啊。不能让这个哈马斯有喘息的空间，这样一来的话，哈马斯会重新再起。所以你可以知道，就是说，在这个比较有实力的啊这个国家里面，对于以色列还是最重要的支持力量。那显然就表示美国跟德国内部啊，那给他们政治人物的压力还不够大。至少在美国的共和党还是很坚强的支持以色列继续进行进行军事行动。那一样的。对即使说在德国呢，里面有什么绿党啊等等，呃，肖斯还能够这么讲，就表示他在德国得到了声浪，是这样子的。那我们当然就是说，呃，看一看这个中国在安理会的表现，能不能有更多带动国际舆论？但这个舆论不是在影响其他这些没有分量的国家。我这样讲也许不见得是事实，就是说影响到了美国、德。国。
欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾。这个打赌赢了十片鸡排的退役少将李正杰，哎，大家好，各位观众，大家好，还有前国安会副秘书长杨永明，分我一片鸡排吧，<笑>大家好，还有北京清华大学法学博士蔡正元，主持人好，大家好，好，首先我们来看一下，因为蓝白和这个氛围之下，是不是赖清德已经显露出一些紧张的这个气氛哦？因为他不能再躺着选了嘛，要醒醒了，所以他就开始啊。讲说这个两个不对的人凑在一起呀、啊，这个蓝白河是公然分赃，不论是侯友谊或是柯文哲，都不是台湾的民意。哎，是这样子吗？他说两个都不是任国家领导人哦，他还讲说政治上没有负负得正的事情啊，哎，讲得非常的极端哦。但这一句话马上就被网友给反讽啊，就说对，没有负负得正，所以一个台独加上另一个台独就不等于会和平啊，就是马上用这句话给他怼回去了。那我们看看现在网络上面开始有很多各式各样的梗图哦，就是形容赖清德的着急，当他看到这个蓝白河这一个历史。史性的这个握手这一幕的时候，人家讲说啊，赖清德急了，在这个夜里面哦，孤独的坐在这个椅子上头哦，然后还这个泪流满面，旁边写说睡着了吗，宝贝金孙哦，就开始有一些网络梗图开始形容赖清德坐立难安，是不是选情开始出现剧烈的转变了呢？那因为之前呢，蓝白合都一直合不成嘛，所以每次。啊，我们大概这半年多来看到的民调都是这个样子。呃，赖清德在远方哦，然后结果侯友谊跟柯文哲在中间，然后在郭台铭在最后方，那永远都好像追不上赖清德，都会差那么一点点啊。就算追得再近哦，可是现在是不是有可能要出现翻盘的局面，要逆转了吗？现在的选情，我们看看这个绿营哦，当然感受到这一股压力了。现在这个看到了蓝白一盒，铺天盖地的，包含了绿营的媒体，包含绿营的侧翼，以及绿营的支持者，全面的火力开始在嘲讽一个人，是谁呢？柯文哲。昨天这一幕也被形容说，哎，这个柯文哲穿越了，穿越了什么？我们直接来看看画面。好，这是昨天哦，柯文哲去到了马英九基金会的时候，哎，马英九就是跟在场的每一位握手嘛。那事实上，马英九在跟这几位像朱立伦啊、侯友谊握手之后呢，后来也跟这个陈志涵握手嘛。那结果，哎，他要跟陈志涵握手的时候，柯文哲从中间穿越过去哦。那其实人家会形容说，哎，其实柯文哲就是这么很直接的，就是一个人嘛。有的时候会人家形容说，他好像比较。嗯，不不顾大家这个局面，可能会这样子来形容。但是呢，绿营就特别来做文章哦，或者是侧翼开始出来讲什么？你看这个。医师哦，陈志金他又讲说，硬生生从人家握手中间这样子穿过去哦。你看这个三三分割图，你可以看到他说哦，蛮傻眼的耶，是当别人是空气吗？还是以为自己是透明的？甚至还有人在其他网友在他底下留言，就说哦，让他站上台湾的国际舞台哦，真的是超级丢脸的。他这么害怕死亡之握吗？然后还有人讲说哦，他是要救陈志涵呐、啊，所以要打断呐、啊，不让陈志涵跟马英九有死亡之握，开始又要在做这些。无聊的文章啊，真的是现在这这这个节骨眼讲这些，只能反映出一个什么？是不是绿营真的很着急哦？所以连这么老梗，这死亡之握都还要再拿出来再吵一遍吗？那我们看一下，柯文哲有提到，他说个人位置不重要，就是要监督权力。他说凡是监督制衡的，呃，我要，所以我才会签在上面哦。例如说像是法务部、财政部、经管会主计处、NCC。那他说这个民众党要管。这些监督的单位，这是最大的原则。他说：“因为我不相信国民党，所以我一定要保留监督的权利。”所以他其实他说他还有留一个伏笔在后头，在这个第六点声明里头啊。那另外我们看看，现在这个民进党都一直在讲说，因为柯文哲啊在接受这个访问的时候。哎，接受昨天新闻面对面访问的时候，他有提到说，他就算如果担任副的话，他也可以做一个监督总统的角色，他也会监督侯友谊。哎，现在绿营的人又开始铺天盖地的在那边嘲讽他说：“哎呀，这是一个笑话啊，没有什么副总统监督总统。”但是其实我们来看看，在美国过去国会山庄遇到了这个这个川粉包围的这种暴动的事件的时候，其实彭斯他担任的是美国副总统，他也是站出来，他。他这个反对这件事情哦，而且他还这个主导下令哦，增援平息国会暴乱哦，所以
，呃，川普还对他很火大，所以副总统想要扮演一些制衡的角色，仍然是有扮演的方法的嘛，是看你做不做而已啊。那甚至我们不要讲副总统好了，密利啊，我们之前也有看到这个相关的人，后来爆料，因为差一点呢，这个川普要对中国大陆开战哦，结果密利赶紧打电话给这个李作成啊，就说哦，这个可能会有擦枪走火的事情，也让这件事情成功的缓和下来，所以。其实，如果你作为这个副总统角色，你作为一个官员角色，你还是有心的话，你还是可以踩踩刹车哦，扮演一些制衡的角色。那如果你不做的话，那就是。哼，一搭一唱嘛，一丘之貉嘛。比方说，像我们现在正副总统，是不是就会一搭一唱呢？啊，所以才会有这种超丝啊、高端啊、快筛口罩、美珠等等的事情发生。那是不是就是你赖清德没有扮演好这样的角色呢？你像是一个哎无声的角色一般。那另外我们看看。现在习拜会哦，台湾成了一大重点嘛。习近平现在是否认说这个二零二七或是二零三五的公台计划，他也讲说，嘿，也没有人跟我有这样的讨论呐、啊，因为这是白宫官员讲说有听到这样的计划。习近平有做做一些相关的回应，他说台湾是中美关系现在最危险的议题哦，但是北京未来几年没有计划对台动武，也向美国重申，台湾的问题是中美最敏感的问题哦，美方要具体表现不支持台独，他强调就是。说希望美方能够停止武装台湾，来支持这个中国的和平统一。那当然，其实我们一直在买美国的武器哦，在我们台湾。本身也有很多不同的声音啦，就是觉得说，哎、欸，我们一直买，一直买，然后一直增加这样的预算，真的对于我们来说，备战等于止战吗？所以会有这样的一些不同的讨论的声音哦。所以习近平可能也有这样相同的一个呼吁。那我们看看拜登的想法，他是说中国大陆不应该干涉台湾的选举哦。他说和习近平结承诺会保持沟通的渠道通畅，现在是大家可以拿起电话，立刻听到对方的声音的。那另外一件事情就是。呃，这个赖清德最近在讲说中共借选哦，他因为他开始要打选战了嘛，又要开始讲说哦，中国大陆好像会介入我们的选举。可是柯文哲昨天受访讲的这一番话，说 A I T 打来，哎，难道也是要借选吗？我们来听一下。应当把把国家的安危拿来赌赌看、啊、你担心台湾会怎么样？没有啦，跟你讲哦，这个不不要以为台湾不会发生战争了、啊。<咳>真的，你看，我跟你讲，所有的智库都说台湾是发生战争最高的地方，结果那个那个比较不会发生的地方，乌克兰跟以色列都打了。好，所以呢，就是真的不要以为台湾不会发生战争，但是这个也反映出来，哎、欸，那你 A I T 打来算不算借选呢？<笑>就是这，如果中国大陆可以关心我们，你如果你美国可以关心我们，那为什么中国大陆打来就变成借选呢？这标准是不是有点不太一样啊？我们首先来问一下郑源哥。美国可以干涉台湾的选举，而且是一直都在干涉台湾的选举。王立强就是美国 C I A 跟澳洲情报单的合作的作品，那。美国是说你中国大陆不可以干涉，我可以干涉，所以蓝白合了以后，他马上打掉给柯文哲啊，一定里面会有一些要求跟提出来。在礼拜五中午的时候，我有接到柯文哲的电话啊、哦，他问我说：“哎，马英九要全民调，问我的一，咱国民党激烈的反对啊、哦，也在攻击马英九啊，党、哦、啊，伙伴呐、啊，还有很多民主也都在攻击马英九，问我啊该怎么办？我是跟他讲说。”那你就就请马英九出来做汤科嘛？他说他会答应吗？我说我没有把握，但我猜他可能答应吧。哦，那后来礼拜一啊，他就提出来啊，说要马英九当见证人，没想到马英九马上答应了。哦，那最后在协商的时候达成蓝白合，我也很感动哈。所以我不得不说，马英九跟柯文哲、啊、给了我们台湾人一个救赎的机会。嗯，里面为什么这么说呢？第一个。马英九在已经蓝白不可能和双方面蓝白准备互相攻击的时候，他跳出来，而且还被自己人万箭穿心啊！虽然我这半年来我一直在高举的蓝白河的旗帜，也被国民党人骂得臭头，但我习惯了。马英九比较不习惯啊，但他能够吞忍下来，是一个很了不起的一个成就。所以我很少，我几乎不感谢马英九，我公开感谢马英九啊！因蓝白河让台湾多了一个救赎的机会。那我觉得。这个柯文哲啊，更了不起，因为明明他是可以不让，哎，他也不需要让，他让的这个步伐太大了，让的这个步伐有可能使他没有机会再当总统啊、哦。
，然后他让了这个步伐啦。他以前跟我整天跟我讲那些，他多爱台湾呐、啊，多爱台湾老百姓啊，不能毁于战火啊，不能当新潮流贪污搞垮台湾啊。我以为他在对我布道，<笑>我真的这样觉得。<笑>他昨天那个动作，我确实感受到说，现在台湾的台面上的领导人，如果要排排评比哈、啊。说爱台湾的比重啊，柯文哲绝对是第一名，啊，没有第二人可以，他愿意牺牲他自己可能的机会，他愿意这个牺牲他党可能的机会，然后来成全大局，让民进党可以下架，让台湾可以避免战火。所以我不得不说啊，马英九跟柯文哲创造了台湾的历史。嗯，好，接着来问一下杨老师，我觉得昨天的就是蓝白河的共识哈，六点当中。前面的三点，其实相当的具有深度，嗯，好、哦，而且如果你不仔细研究，你可能看不太懂，哦，那因此我觉得这个共识应该是更早就已经达成了，嗯，那只是在做一些修正这些细节的做法，不太可能两三个小时有出来一个三方的这样子的一个协议，或者是当场有人把这个东西提出来，啊、哦，所以一定。有更早有共识，这个早当然也可能是早个两三天啊，也就是说，当马英九愿意答应做见证人的时候呢，大概就已经有这样子的一个共识存在。第二，我觉得双方都有让步，那尤其当然柯文哲这边很清楚的是，对他比较不利的是，那这个做法是所谓的这个误差退让，然后呢点数胜负，也就是说误差范围之内，他原先就提出来的嘛，那到底会？误差百分之三还是百分之一点几，那取决于这个样本的大小，这他都愿意退让，也就是说他这方面的退让。但国民党这边也退让，不再坚持所谓德国式的政党支持度的这个比较。那本来是说五成，后来说四成，你看，也许想说大家觉得啊，会不会退让到两成啊？那现在干脆这个就不做了，采取这种方式。所以我觉得其实应该在蓝白河的情况之下，双方都有退让，你才可能往前走。那也就是说，双方都有这种下架民进党，然后呢解台湾困境的这样子的一个主张哈。不过接下来，呃，因为十八号上我们就知道这个结果了。那这个结果出来之后，其实从当蓝白合一出来的时候，就很多比较两边比较，就是说比较激进或比较有一点情绪的、带一点情感的声音就会出来。如果是谁，我一定不投啊。我觉得这个情感出来可以理解，但是呢，要沉淀下来，因为当。他们两个两方都可以退让，然后马英九做见证的时候呢，我们自己要想想看，那个主轴蓝白河的主轴跟目的是什么？也就是去保台湾，对不对？然后呢，下架民进党，那这个东西要让他这个真的是能够做得到。那当然也花一点时间谈到，就是习拜会谈到这个路透社说，习习近平说，这个你们讲所谓的时间表，二零二七、二零三五，其实我根本没有这个这个。就是说，没有人告诉我这个东西，他还是有点恼怒。我觉得其实三个三点嘛，第一点，因为在新华社里面提到说，习近平说，中国终终将统一，也必然统一，因此台湾问题成为中国美国之间最重要、最敏感的问题。那第二个，他其实倾向和平统一，那但是呢，要求美国也要采取采取具体的作为，不能你只是说一个中国政策。是不支持台独，你是不是能够更进一步的不要武装台湾，然后呢支持中国的这个和平统一？好、哦，这个是我们看到第一次这样的说法。但第三个呢，他就保留，因为在二十大跟两会的时候，他也都说不放弃使用武力，所以呢，这里他也说不放弃使用武力。他用的词汇很微妙，他说和平固然很好，但在某一个时候，我们需要寻求更广泛的解决方式。那这代表的武力的使用嘛，哈，但是呢，没有时间表，那个二零二七、二零三五是你们讲的，我都不知道，所以听起来有一点恼怒的样子。因此，我们大概要了解到这个北京对这个事情的态度。拜登在回答问、回答有关台湾问题的时候都很简要。我讲第一个，他大概认识到、了解到北京对这个问题的坚持度了。然后呢，第二个，呃，也大概不希望在台湾选举之前把这个议题变成一个。重大的议题，特别在习拜会，因为他别的习拜会他要达成别的目标嘛，哈，所以我觉得在台湾的议题，我们自己不需要去太慌张。和平跟战争应该是我们自己的选择，蓝白合之下，我们来选择和平，拒绝战争。嗯。
对，其实我一直以来都是形容说，这个蓝白河叫做和平队哦，那对上的叫做战争队哦。其实蓝白不论是谁带来的，可能都是和平啊。所以大家真的要就是更清楚的来看待说，现在为什么蓝白河这么的急切哦？我们来问一下这个将军。哎，我们昨天我们看到柯文哲讲这句话，他当他推常我也我也感到非常的感动哦，因为他昨天接受访问的时候，他特别讲了一句话，就是不要以为台湾没有战争，就刚刚我们播的那段嘛。那台湾发生战争会怎么样状况呢？我们中间这一段讲说，秘密两次通电话给中国的国防部长，你那时候你是李作成呐、啊，呃，当呃给他们参谋参谋长的会议首席，嗯，李作成说我们美国没有要对你发动战争的这种意图。嗯、那现在虽然说现在才揭秘出来，其实这件事情第一件事情大家早就知道，就是因为白宫发生暴动暴动嘛，川普因为没有选上总统以后，白宫发生暴动，那时候中国会担心说你会不会说这个因为自己。稳住国内，故意把这个导向一个战争，跟我中国发动战争，这是第一第二件事情。其实第一件事情，我特别讲这件事情，就是说，当我们台湾民众可以判断一下，如果说台湾发生战争，美军会不会过来协助我们作战？这件事情其实不是什么机密，是艾斯培在他一触即发里面那本书里面回忆录里面就讲得很清楚。那时候他还没当国防部长，他当然是作战部长，陆军陆军部长。那件事情是怎么发生的？二零一七年的时候。北韩试射了一颗这个，哎，他试射一颗火箭。那这颗火箭里面，美国他们国防部研判，这颗火箭会打到美国的本土，对美美国来讲就威胁就很大了。所以那当时的川普立刻决定打电话给作战部长，就是艾斯培，说你现在立刻从北韩从韩国撤军回来。艾斯培当场傻眼在那边，因为美军驻韩，他他在书上特别说，总共人数驻韩的美军有两万八千人。眷属有七千人，其他国防部的工作人员有一万一千人，就是非军事人员一万一千人，把要把这些人从那边撤回来，是一个非常庞大的一个任务，而且很艰巨任务。最主要是说，他做这些动作来讲的话，会造成韩国这个股市崩盘，以及经济上一个很大的一个动荡。那最严重的，他还做了什么东西？那川普就刚讲，那你立刻完成作战准备。所以他对韩国那边马上这个调动所有的这个这个弹药。作战物资，还有撤准做撤离平民的一些工作跟准备，都已经开始在动作。那看在中国眼里的话，他会觉得说你是不是要跟我开战？对，不然你为什么要撤离这些这些美军的眷属啊、家属啊，还有增加这些这种战备物资运用？更严重的是，美国派两两架 B 五十二的轰炸机到日本。那对中国来讲的话，他会。因为这东西真的是很敏感。我讲这段故事哈，就是让大家知道说，其实战争的发生有时候是一触即发的，就是双方来讲一个解读错误，就会发生战争。那你想想看，在这种状况之下，美美国秘密秘密那时候参谋所他们的参谋联席会议主席立刻打电话给中国的指挥官说：“哎，我们要对你发动战争，你不要你不要解读错误。”那时候双方高层还有这种互动影响。但你想想看，战争是不是就是一触即发？第二个，我们从这个故事里面也可以感觉到，如果川普在当总统的话，他会不会为了他自己一个一个一个北韩发射一个核子原子弹啊，发射一个火箭，他就立刻要撤军？那他会不会来协助我们台湾作战？其实我们台湾人自己可以去思考。嗯，好，我们先休息一下，广告之后忙回来。